వెస్ట్రన్ దిస్ ఇస్ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈరోజు మనం జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనం చేస్తున్న వీడియో వచ్చేసి రాజ్యాంగ పరిషత్తు కమిటీలు ఉన్నాయి ఆ కమిటీలకు అధ్యక్షులు ఎవరు అని ఎగ్జాంపుల్ పరీక్షల్లో అడిగే విధానం ముసాయిదా కమిటీకి లేకపోతే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి అధ్యక్షులు ఎవరు అని అడగచ్చు అయితే ఈ అధ్యక్షులందరినీ కూడా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో ఎలా గుర్తు పెట్టుకుండే విధంగా ఈ యొక్క క్లాస్ అనేది ఈ యొక్క వీడియో అనేది మీకు అందిస్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి ఆ ముసాయిదా కమిటీకి ఎవరు అంటే ఇంకా ఎవరు చెప్పనవసరం లేదు డైరెక్ట్గా చదివిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని చెప్తారు ఈయన గురించి తెలియని వారు ఉండరు ఎందుకంటే రాజ్యాంగం రాసింది ఎందుకంటే డాక్టర్ ముసాయి కమిటీ అంటే రాజ్యాంగం రాసిన వారి రాసిన వ్యక్తులని ఒకసారి గమనించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముసాయి కమిటీ అన్న డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలన్న అంశం మీద చేస్తున్నా చక్కగా వింటే చివరికి నేను రివైజ్ చేస్తుంటా రివైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు మీరు కూడా నాతో పాటు రివైజ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క వీడియో తర్వాత ఈ యొక్క మొత్తం పాట మీకు వచ్చినట్లే దాదాపు చూడండి సలహా కమిటీ హక్కుల కమిటీ లేకపోతే రాష్ట్రాల రాజ్యాంగ కమిటీ ఎవరి ఎవరి అంటే ఈ మూడు కమిటీలకు కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అయితే ఇవి అనగానే రాస్తారు వర్ధ వల్లభాయ్ పటేల్ కమిటీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అని గుర్తు రావాలి ఎలా గుర్తు రావాలి అంటే మామూలుగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంటే మనకు సర్దార్ అనగా సర్దార్జీ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పదం అది మామూలుగా ఆయన తెలిసిన వ్యక్తి మొదటి భారతదేశం మొట్టమొదటి ఉప ప్రధాని అని తెలుసు ఓకే ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలి చాలా ఉన్నాయి అయితే ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ కమిటీలకు అధ్యక్షులు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సర్దార్ అని ఎలా గుర్తు రావాలి మనకంటే గమనించండి రాష్ట్రాలకు రాజ్యాంగం ఆ రాజ్యాంగం వేరు ఆ రాజ్యం గురించి చెప్పట్లేదు మన పెద్ద రాజ్యం గురించి చెప్పట్లేదు మామూలుగా అంటే మనం గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా చెప్తున్నా గమనించాలి రాష్ట్రాల రాజ్యాంగ కమిటీ రాష్ట్రాలకు రాజ్యాంగం రాసుకునేటప్పుడు ఆ రాజ్యాంగంలో ఏముంటాయండి హక్కులను పొందుపరుచుకుంటుంటాం హక్కులు ఎలా పొందుపరుచుకోవాలో ఓకేనా హక్కులు ఎలా పొందుపరుచుకోవాలో ఎవరి దగ్గర సలహా సలహా తీసుకోవడానికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాం సర్దార్ దగ్గరికి వెళ్ళాం మళ్ళీ గమనించాలి మీరు ఇక్కడ సర్దార్ అనగానే రాష్ట్రాలకు రాజ్యాంగం రాసుకునేటప్పుడు అందులో హక్కులను ఎలా పొందుపరుచుకోవాలో సలహా కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాం సర్దార్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఓకేనా గమనించాలి మూడు కమిటీలకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ సర్దార్ సర్దార్ అనగానే రాష్ట్రాలకు రాజ్యాంగానికి రాసుకునేటప్పుడు అందులో హక్కులు పొందుపరుచుకునేందుకు ఎలా పొందుపరుచుకోవాలో అని సలహా కోసం వెళ్ళారు సలహా కోసము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు సర్దార్ దగ్గరికి వెళ్ళారు నెక్స్ట్ సారథ్య కమిటీకి జాతీయ పతాక తాత్కాలిక కమిటీకి ఫైనాన్స్ అండ్ స్టాఫ్ కమిటీకి అండ్ రూల్స్ కమిటీకి ఈ నాలుగు కమిటీలకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ బాబు డా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అయితే ఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నుంచి ముంచ్ ముందుకు తెలిసిందే మీకు ఎందుకంటే ఆయన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి అంటే ఎవరండి రాష్ట్రపతి అంటే దేశానికి మొదటి పౌరుడు అంటే ఆయన మన దేశానికి ఆయనే పెద్ద ఓకేనా పరిపాలన అంత ప్రధానమంత్రి చేస్తున్నప్పటికీ ఎవరి పేరు మీద చేస్తారంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనికి అధ్య అధ్యక్షుని పేరు మీదుగా ఓకేనా రాష్ట్రపతి పేరు మీదుగా అనగా రాష్ట్రపతి ఓకే రాష్ట్రపతి తెలుసు అయితే ఇప్పుడు పెద్ద ఇప్పుడు ఈయన పెద్దోడు దేశానికి పెద్దోడు మొదటి పౌరుడు అనగానే పెద్దోళ్ళ చేతికి ఏమి ఇస్తాము ఏమి ఇస్తామండి రూల్స్ వాళ్ళు చెప్పిన రూల్సే పాటించాలి ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళు చెప్పిన రూల్సే పాటించాలి ఎందుకు రూల్స్ పెద్దోడు ఎందుకంటే ఉన్నాము మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి కాబట్టి ఆ హోదాలో ఇక్కడ కోడింగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ ఎవరికి ఇస్తాము ఆర్థిక విషయాల్లో పెద్దోళ్ళకే ఇస్తాం ఇంట్లో పెద్దోళ్ళకి ఇస్తాం అంటే దేశంలో పెద్ద ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాష్ట్రపతి నెక్స్ట్ సారథ్య కమిటీ అంటే సారథ్యం ఏదైనా ఒకటి ఏదైనా ఒక పెద్ద ఒక పెద్దకే ఏమి ఇస్తాం ఒక సారథ్యం అప్పచెప్తాం సారథ్యం అతనికే ఇస్తాం ఫైనాన్స్ అతనికే ఇస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూల్స్ ఆయన చెప్పిన రూల్సే పాటిస్తాం కాబట్టి పెద్దోడు కాబట్టి దేశానికి ఆయన చేత జాతీయ పతాకాన్ని కూడా ఎగరేసినాం ఎట్లా ఎగరేసినాం తాత్కాలికంగా ఎగరేసినాం అంటే గమనించాలి ఇక్కడ సారథ్యము అనగానే పెద్దోని చేతికి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ అనగానే పెద్దోని చేతికి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ రూల్స్ పెద్దోడు చెప్పినట్టు వినాలి పెద్దోడు పెద్దోడు ఎందుకంటున్నా నేను భారతదేశానికి మొదటి పౌరు రాష్ట్రపతి కాబట్టి ఆయనే అప్పుడు పెద్దోడు కాబట్టి అని తీసుకోవాలి మామూలుగా ఈయన రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగం తర్వాత రాష్ట్రపతి అయ్యాడు అప్పుడు ఈయన అధ్యక్షులు కావు రాజ్యాంగ పరిషత్ కమిటీలు వేసేటప్పుడు ఈయన రాష్ట్రపతి కాదు మనం గుర్తు పెట్టుకుండేటట్లుగా మనం ఈ విధంగా మనం మలుచుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్ర అధికారాల కమిటీ నెక్స్ట్ కేంద్ర రాజ్యాంగ కమిటీ రాష్ట్రాల సంప్రదింపుల కమిటీ ఇక్కడ ఎవరు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గ
ఓకేనా వెరీ గుడ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాం గమనించండి కేంద్రంలో అధికారం ప్రధానికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కేంద్రంలో అధికారం అంటే కేంద్రంలో రాజ్యాంగానికి కూడా అధికారం ఎందుకుంటుంది నెక్స్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ మంత్రులు శాఖలు కేటాయించేది రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు ఎవరు ఎవరు చేస్తారు ఒక ప్రధానం చేస్తారు ప్రధాని ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టుపై తాత్కాలిక కమిటీ వరదాచార్య దీని ఎలా కూడా మరి గుర్తుపెట్టుకుందామంటే సుప్రీంకోర్టుకు కేసులు వరదలు వరదలు వస్తా ఉంటాయి వరదల్లాగా వస్తా ఉంటాయి కేసులు ఎన్నో కొన్ని వేల కేసులు వస్తూ ఉంటాయి సుప్రీంకోర్టు అనగానే సుప్రీంకోర్టుకు కేసులు వరదల వరదలు వస్తుంటాయి వరదల్లాగా వస్తుంటాయి అంటే వరదాచార్య గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హౌస్ కమిటీ గమనించాలి భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే భోగరాజు అంటే హౌస్లో భోగ విలాసాలు పాటిస్తున్నాడు భోగ విలాసాలు అనుభవిస్తున్నాడు రాజు హౌస్ అనగానే హౌస్ గమనించాలి మనకు హౌస్ అనగానే భోగ విలాసాలు పాటిస్తున్నారు రాజు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజ్యాంగ పరిషత్ విధుల కమిటీ విధుల కమిటీకి ఎవరంటే జీవి మౌలాంకర్ జీవించే ప్రతి మనిషి మౌనంగా ఉండకూడదు జీవించే ప్రతి మనిషి మౌనంగా జీవించే జీవి మౌనంగా మౌలాంకర్ జీవించే ప్రతి మనిషి మౌనంగా ఉండకూడదు తన విధులు తను చెయ్యాలి తన విధులు తను చేయాలంటే రాజ్యాంగ పరిషత్ విధుల కమిటీ అని నెక్స్ట్ సభా వ్యవహారాల కమిటీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే కేఎం మునిసి ఇచ్చారు సభా వ్యవహారాలు సభా వ్యవహారాలు ఎవరు చేస్తే అంటే మునులు బాగా తపస్సు చేసుకొని వచ్చింటారు ఆయన ఒక ఆయనకి ఇస్తే మునులకి ఇస్తే మును మును అంటే తెలుసు కదా ఆ వాళ్ళకి ఇస్తే సభా వ్యవహారాలు చక్కగా చూస్తారని సభా వ్యవహారాల కమిటీ ఎవరికి ఇచ్చారంటే మునులకు ఇచ్చారంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోండి కేఎం మున్సి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ ముసాయిదా ప్రత్యేక కమిటీ రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ గమనించాలి అయితే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దానికి మళ్ళీ ప్రత్యేక కమిటీ అంటే అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ దీన్ని ఎలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గమనించాలి ఇక్కడ రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ మీరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి ఇచ్చారు ప్రత్యేక కమిటీ నాకన్నా ఇవ్వండి అని అల్లాడిపోతున్నాడు నాకన్నా ఇవ్వండి అని అల్లాడిపోతున్నాడు అల్లాడిపోతున్నాడు అల్లాడి కృష్ణస్వామి గారు ఎందుకు అల్లాడిపోతున్నాడు అంటే రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ ఏమో ఆయనకి ఇచ్చారు కనీసం రాజ్యాంగ ముసాయిదా ప్రత్యేక కమిటీ నాకన్నా ఇవ్వండి అని అల్లాడిపోతున్నాడు అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ నెక్స్ట్ భాషా కమిటీ గమనించాలి ఇక్కడ భాషా కమిటీ మోటూరు సత్యనారాయణ భాష మొరటుగా ఉండకూడదండి భాష మోటుగా ఉండకూడదండి భాష మొరటగా ఉండకూడదు భాష అనగా మోటుగా ఉండకూడదు మొరటగా ఉండకూడదు గమనించాలి మోటూరి సత్యనారాయణ ఒక్కసారి మీకు రివిజన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పిందల్లా మీరు రివిజన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకసారి మీకు ఎంతవరకు గుర్తున్నాయో ఒక్కసారి మీరు కూడా రివైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను భాష భాష అనగానే మోటుగా ఉండకూడదు మోటూరు సత్యనారాయణ నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ ముసాయిదా ఏమో ఆయనకి ఇస్తే ముసాయిదా ప్రత్యేకమైన కమిటీ మా ప్రత్యేక కమిటీ నాకనివ్వండి అని అల్లాడిపోతున్నాడు అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ర నెక్స్ట్ సభా వ్యవహారాలు ఇస్తే బాగుంటుంది సభా వ్యవహారాలు ఒక మునికి ఇస్తే బాగుంటుంది కేఎం మునిసి నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ విధులు విధులు ఎవరండి జీవి మౌనంగా ఉండకూడదు తన విధులు తను చేయాలి జీవి మౌలాంకర్ విధుల కమిటీ నెక్స్ట్ హౌస్ హౌస్లో ఏమున్నాయి భోగ విలాసాలు ఉన్నాయి రాజుగారి భోగ విలాసాలు భోగ రాజు పట్టాభి సీతారామయ్య నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు అనగానే తాత్కాలిక సుప్రీంకోర్టు కేసులు వరదల్లా వస్తాయి వరదాచార్య నెక్స్ట్ కేంద్రంలో అధికారం ప్రధానిదే రాజ్యాంగ కేంద్రంలో అధికారం ప్రధానిదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్రం కేంద్రం అన్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ కేంద్రం అనగానే ప్రధాని తీసుకోవాలి రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు జరిపేది ప్రధాని తీసుకోవాలి అప్పుడు ప్రధాని ఎవరంటే మామూలుగా ప్రధాని ఎవరంటే మొట్టమొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సారథ్యం మన పెద్దోనికి ఇస్తాం పెద్దోడు అంటే ఎవరు మన దేశంలో మొదటి పౌరుడు అంటే పెద్ద పెద్ద అంటే ఎవరు మొదటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి ఎవరు ఇక్కడ పెద్దోడుగా తీసుకుంటే రాధాని ప్రసాద్ ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫైనాన్స్ దేశంలో పెద్దోనికి ఇస్తాం నెక్స్ట్ రూల్స్ ఆయన చెప్పింటే వినాలి మనం ఎందుకంటే పెద్దోడు కాబట్టి అని అంటే ఎవరు గుర్తు రావాలి వెంటనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గుర్తు రావాలి ఓ రాష్ట్రపతి పెద్దోడు కాబట్టి ఈయన చేతికే జాతీయ పథకం ఎగరవేయాలి అది తాత్కాలిక ఎగరవేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సలహా హక్కులు రాష్ట్రాల రాజ్యాంగాల కమిటీ ఇక్కడ గమనించండి రాష్ట్రాలకు రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు మీరు గమనించాలి హక్కులు రాసుకోవాలి ఆ హక్కులు రాసుకునేటప్పుడు కొన్ని సలహాలు తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర సర్దార్ జీ దగ్గర తీసుకోవాలి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నెక్స్ట్ ముసాయిదా కమిటీ అన్న డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అన్న ఒకటే దీనికి ఎవరండి ఎవరైనా చెప్తారు ఇంకా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ విధంగా మనం గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా పరీక్షల్లో ఎక్కువసేపు ఆలోచించకుండా తక్కువ వెంటనే ఆన్సర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్కారం